എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ദിസ് ഈസ് ഷാദിയ അഫ്സൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാള പാഠപുസ്തകത്തിലെ വിശ്വവിദ്യാലയം എന്ന അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമാണ് പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറംചട്ടയാണ് അതിന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൽപ്പസ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ തായ്വരയിലെ വരണ്ടുണങ്ങിയ വിജനമായ ഒരു മരുപ്രദേശം മുഴുവൻ വിത്ത് നട്ട് കാടാക്കി മാറ്റിയ ഒരു ആട്ടിടേനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറച്ചട്ടയാണിത് എന്ന് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് മരങ്ങൾ നട്ട മനുഷ്യൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജീൻ ഗിയാനോ ആണ് അതിന് താഴെയായി മരങ്ങൾ നട്ട ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഒരു കഥ എഴുതാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി വൃക്ഷത്തെ സ്നേഹിച്ച ബാലൻ ബാലചന്ദ്രൻ എൻ്റെ അനുജൻ്റെ മകനാണ് കുട്ടിക്കാലം തുടങ്ങി വൃക്ഷങ്ങളോണ്ടും ചെടികളോണ്ടുമെല്ലാം അവന് വളരെ വാത്സല്യമായിരുന്നു തറയിൽ എന്തെങ്കിലും മുളച്ചു വരുന്നത് കണ്ടാൽ വളരെ നേരം അവനത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും ഏതോ ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രതത്വം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ദിവസം കാലത്ത് ഞാൻ പത്രം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏതോ ഒരു പ്രധാന വാർത്തയിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായി നിൽക്കുകയാണ് ബാലചന്ദ്രൻ ഓടി വന്ന് കൈക്ക് പിടിച്ച് എന്നെ തോട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു ചെറിയ വൃക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു വെല്യച്ച ആ മരത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കാണുന്നത് ചെറിയൊരു ഇലവ് മരം തോട്ടത്തിലെ നടപ്പാതയുടെ ഒരു നടുവിലായി വളർന്നു വരുന്നതാണ് ബാലചന്ദ്രൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയതെന്ന് ആദ്യം ഞാൻ സംശയിച്ചു അത് ശരിയല്ല ആ ചെറിയ മരം മുളച്ചു വന്ന കാലം മുതൽ അവൻ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടികൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അമ്മമാർക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമാണ് അതിനിലകൾ വന്നപ്പോൾ അവനുണ്ടായത് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ കാലത്തും വൈകുന്നേരവും അവൻ തന്നെ പോയി അതിന് വെള്ളമടിക്കും എത്രത്തോളം വളരുന്നുവെന്ന് ദിവസവും പോയി നോക്കും ഇലവ് വൃക്ഷം വളരെ വേഗത്തിൽ വളർന്നു പൊങ്ങുന്നു എന്നിട്ടും ബാലചന്ദ്രൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അതിന് വളരാൻ കഴിയുന്നില്ല കുറേശ്ശെ ഇലകളും കൊമ്പുകളും വന്ന് രണ്ടു മൂന്നടി പൊക്കം വെച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ അത്ഭുതം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പ്രയാസം അല്പം അക അകന്നു നിന്ന് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കൂടെ കൂടെ അവൻ പറയും ആഹാ എന്തു ഭംഗിയുള്ള മരം കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വികസിക്കുന്നത് കണ്ട് അമ്മ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത് പോലെ ഇലവ് മരം കണ്ടിട്ട് ഞാനും അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിൽക്കുമെന്നാണ് അവൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ശരി അത് വെട്ടിക്കളയാൻ തോട്ടക്കാരനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം ബാലചന്ദ്രൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അവൻ സങ്കടപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു എന്തു കഷ്ടമാണ് വല്യച്ച ആ മരം വെട്ടിക്കളയരുതെന്ന് ഞാൻ കാലു പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞേ നീ പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഒന്നാമത് വഴിയുടെ നടുക്കാണ് ആ മരം നിൽക്കുന്നത് വളർന്നു വലുതായാൽ അതിൻ്റെ കായ്കൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പഞ്ഞി നാല് ചുറ്റും പറന്നു നടക്കും അതെല്ലാവർക്കും ശല്യമായി തീരും എൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ വല്യമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി വല്യമ്മയ്ക്ക് മക്കളില്ല അവന് അമ്മയുമില്ല അതുകൊണ്ട് വല്യമ്മയുടെ മകനായിട്ടാണ് അവനിവിടെ വളരുന്നത് അവരുടെ മടിയിൽ കയറി കഴുത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു വല്യമ്മേ വല്യച്ഛനോട് പറയണം ആ ഇലവ് മരം വെട്ടിക്കളയരുതെന്ന് പണി ഏതായാലും പറ്റി വല്യമ്മ വല്യച്ഛനെ വിളിച്ച് ആജ്ഞാപിച്ചു ഹേ കേട്ടോ ആ ഇലവ് മരം വെട്ടിക്കളയരുത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ മരം വെട്ടിയില്ല അതവിടെ തന്നെ കുറെ നാൾ കൂടി നിന്നു ബാലചന്ദ്രൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അനുജൻ്റെ ഭാര്യ മരിക്കുമ്പോൾ ബാലചന്ദ്രൻ കൈക്കുഞ്ഞായിരുന്നു അവൾ മരിച്ചതോടു കൂടി ദുഃഖം സഹിക്കാനാവാതെ അനുജൻ സ്ഥലം വിട്ടുപോവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കാണ് പോയത് അന്നു മുതൽ അവൻ്റെ കുട്ടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് വല്യമ്മയുടെ മടിയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു പത്തു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അനുജൻ മടങ്ങി വന്നു ബാലചന്ദ്രനെയും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് അവൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ പ്രാരംഭമായി പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി കുറേ നാൾ അവനെ സിംലയിൽ താമസിപ്പിക്കണം അതു കഴിഞ്ഞ് ലണ്ടനിലേക്ക് കപ്പൽ കയറും വല്യമ്മയുടെ അടുത്തു നിന്ന് വിമ്മി വിമ്മി കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബാലചന്ദ്രൻ അവൻ്റെ അച്ഛനോട് കൂടി സിംലയ്ക്ക് പോയത് അവൻ്റെ വേർപാടോടെ ഞങ്ങളുടെ വീട് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഇലവ് മരം വീണ്ടും വളർന്നു വലുതായി അതിൻ്റെ കായ്കൾ വിളഞ്ഞു പൊട്ടി നാളു ചുറ്റും പഞ്ഞി
ഇതാണ് കത്തിലെ ഉള്ളടക്കം ബിലാത്തിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി വല്യമ്മയുടെ അടുത്തു വന്ന് യാത്ര ചോദിക്കണമെന്ന് അവന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഇലവുമരവും ഒന്ന് കാണണം രണ്ടും സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തയക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൂടി വിലാത്തിക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അവൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹാ കേട്ടോ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനെ ബാലചന്ദ്രൻ്റെ കത്ത് വായിച്ചു നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൾ എൻ്റെ കൈവശം തന്നു കത്ത് വായിച്ച ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ ആ ഇലവുമരം മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ദിവസങ്ങൾ എത്രയോ കഴിഞ്ഞു അവൻ്റെ വല്യമ്മ രണ്ടു ദിവസം ആഹാരം കഴിച്ചില്ല കുറേ ദിവസത്തേക്ക് എന്നോടൊന്നും മിണ്ടിയതുമില്ല ബാലചന്ദ്രനെ അവൻ്റെ അച്ഛൻ കയ്യിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന ദിവസവും തൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് അവനെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ദിവസവും അവൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവാം അന്ന് അവൾക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോളിതാ വല്യച്ഛൻ അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മരവും മുറിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജീവിതം മുഴുവൻ അവൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഭവങ്ങളാണിവ അവളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കഥ ഇഷ്ടമായോ കവിയും നോവലിസ്റ്റും കഥാകാരനും തത്വചിന്തകനുമായ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ കഥയാണ് വൃക്ഷത്തെ സ്നേഹിച്ച ബാലൻ വൃക്ഷത്തെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച ബാലചന്ദ്രൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എവിടെയായാലും അത് തുടരുമെന്ന വലിയ പാഠമാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം വായിക്കാം കണ്ടെത്താം വല്യച്ഛൻ എന്തു പറഞ്ഞപ്പോയാണ് ബാലചന്ദ്രൻ ഞെട്ടിപ്പോയത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കാം വല്യച്ഛൻ എന്തു പറഞ്ഞപ്പോയാണ് ബാലചന്ദ്രൻ ഞെട്ടിപ്പോയത് ഇലവുമരം വെട്ടിക്കളയാൻ തോട്ടക്കാരനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബാലചന്ദ്രൻ ഞെട്ടിപ്പോയത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കാം അവൻ ആ മരത്തിനെ അത്ര മേൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു വല്യച്ഛൻ ഇലവുമരം മുറിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വല്യച്ഛൻ ഇലവുമരം മുറിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് ഒന്നാമത് ആ മര ഇലവുമരം നിൽക്കുന്നത് വഴിയുടെ നടുക്കാണ് വളർന്നു വലുതായാൽ അതിൻ്റെ കായ്കൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പഞ്ഞി നാല് ചുറ്റും പറന്ന് നടക്കും അതെല്ലാവർക്കും ശല്യമായി തീരും എന്ന് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വല്യച്ഛൻ ആ ഇലവുമരം മുറിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് തൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തകർന്നു പോയതായി വല്യമ്മയ്ക്ക് തോന്നാൻ കാരണമെന്ത് എന്താണ് വല്യമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തകർന്നു പോയതായി തോന്നാൻ കാരണം വല്യമ്മ ബാലചന്ദ്രനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അവൻ ഒരുപാട് അകലത്തിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് അവൻ ഇരവുമരം കാണണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല സാധിക്കുന്നില്ല അവൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇലവുമരത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് തനിക്ക് അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വല്യമ്മയോണ്ട് കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ വല്യമ്മയ്ക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം വല്യച്ഛൻ ഒരുപാട് ദിവസം മുന്നേ ആ ഇലവുമരം മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും തൻ്റെ ബാലചന്ദ്രൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ വല്യമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല അതിനാലാണ് അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തകർന്നു പോയതായി വല്യമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്തത് ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെപ്പോലെയാണ് ഇലവുമരവും ബാലചന്ദ്രനും വളർന്നത് എന്നതിൻ്റെ എന്തെല്ലാം സൂചനകളാണ് പാഠഭാഗത്തുള്ളത് കണ്ടെത്തി എഴുതുക അതിന് ആ ഇലവുമരത്തോണ്ട് ഒത്തിരി സ്നേഹമായിരുന്നു അതിനൊരുപാട് പരിപാലിക്കുകയും രാവിലെയും വേഗിട്ടും പോയി വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും അതിൻ്റെ വളർച്ച ഓരോ വളർച്ചയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആ വള ആ ഇലവുമരത്തിൻ്റെ ഓരോ വളർച്ചയിലും അവൻ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെപ്പോലെയാണ് ഇലവുമരവും ബാലചന്ദ്രനും വളർന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒത്തിരി സൂചനകൾ ഇതുപോലെ പാഠഭാഗത്തുണ്ട് ഇലവുമരം മുളപൊട്ടി വളരുന്നതിൻ്റെ ആനന്ദം ബാലചന്ദ്രൻ ആസ്വദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് കഥാകാരൻ ഉപയോഗിച്ച സവിശേഷ പ്രയോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തു മരം മുളച്ചു വരുന്നത് അതിനെങ്ങനെയാണ് കഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രതത്വം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഇലകൾ വരുന്നതിനെയോ കുട്ടികൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അമ്മമാർക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അതുപോലെയാണ് ഇലകൾ വരുമ്പോൾ ബാലചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കഥാകാരൻ പറയുന്നത് ശാഖകൾ വികസിക്കുന്നതിനെയോ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വികസിക്കുന്നത് കണ്ട് അമ്മ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത് പോലെ എന്നാണ് കഥാകാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം സവിശേഷ പ്രയോഗങ്ങളാണ് കഥാകാരൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ബാലചന്ദ്രൻ്റെ എന്തെല്ലാം സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് നിങ്ങളെ ഏറെ ആകർഷിച്ചത് അവ എഴുതി നോക്കൂ
ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ 